vima na dhana ni ile ile kwamba kuhakikisha sasa zile kazi ambazo zikuwa zikitarajiwa zifanyike katika ubora sasa ndo tunaanza kwenda kuzitekeleza tumekwisha kuanza lakini kwa sasa tunatarajia kufanya pia kwa nguvu zaidi na kwa uwezo wetu wote na huko tukikumbuka kwamba sisi ni moja ya watu ambao wako kule vijijini wako mijini wanapata zile adha na changamoto za kufika hospitali za kutoa mazao yao katika eneo moja kuyaleta kwenye eneo jingine kwa hiyo tunataka tuhakikishe kwamba hawa kandalasi tuo saini nao mikataba watahakikisha kwamba wanafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria za kimkataba zinavyowataka hatutakuwa na mzaa kwenye eneo hilo kwa sababu tumepewa majukumu hayo kwa niaba ya serikali sisi tusimamie sasa jukumu letu sisi ni kusimama na kuvaa viatu vyetu kama wataalamu ili kusudi <coughs> dhana nzima ya uanzishwaji wa chombo hiki uweze kuwa kisi kwa wananchi waelewe tofauti iliyokuepo awa na leo ni nini sisi ndio jukumu zima tunatakiwa kulifanya katika hali moja ama nyingine Kweli kuna hizo changamoto ambazo zinajitokeza lakini kwetu sisi tumejaribu kuanza katika namna ya pekee kidogo tumekuwa tukisaini hii mikataba mara nyingi wakati mwingine hatusimami kwenye nafasi zetu sisi kama wataalamu wakati mwingine mkandarasi anatakiwa awe na engineer pale site ama technician wakati mwingine huyo mtu anakuwa hayupo kazi zinafanyika chini ya kiwango wasimamizi wapo pale bado tunakuwa hatuchukui zile nafasi zetu lakini ninawahakikishieni <coughs> sisi tumejipanga vizuri leo tulipokuwa tukisaini tumekubaliana kabisa kwamba kila mkandarasi awe na mtaalamu kama ni muhandisi ama ni teknisha na walikuwapo hapa hata sasa kwa hiyo hii nataka nisimamie kuhakikisha hizi kazi zinafanyika katika hali iliyo bora zaidi. Lakini pia tukisimama kwenye nafasi zetu tukasema tunahitaji wataalamu wakasimamia zile kazi kwa upande wa contractor. Tutakuwa tumeongeza ajira kwa Tanzania wenzetu. Haiwezekani mkandarasi anatekeleza kazi bila kuwa na mtaalamu. Ndio matokeo yake kazi zinakuwa haziko katika ubora. Kwa hiyo katika kuongeza kuhakikisha ajira ya wenzetu ambao wanamaliza vyo vikuu na watanzania wenzetu ambao wapo hawana kazi tunataka tuhakikishe katika hii mikataba 32 tutahakikisha kwamba kila mkandarasi ana muhandisi msimamizi wa kazi au ni teknisha ni msimamizi wa kazi hilo ndio jukumu letu na tutahakikisha kazi hizi zinafanyika kwa wakati na mikataba yetu hapa tulio sign mingi inaisha tarehe 30 mwezi juni asilimia tisina tano ya mikataba tulioisaini hapo kwa hiyo tutajitahidi na nina uhakika kazi hiyo nina hakika wataitekeleza kama inavyotakiwa na yule ambaye atakuwa akionekana hatekelezi kwa utaratibu tunaoutaka basi tutamuondoa kwa sababu hatuwezi kuendelea na mtu ambaye hawezi kufanya kazi na 32 ina thamani kama ya bilion tano hivi kwa hiyo unaweza kuona ni fedha nyingi za serikali ambazo watu wata kuwa wakitekeleza kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo endapo kuna mtu atashindwa kusimamia jukumu hilo, unaona jinsi ambavyo wa Tanzania tunavyoweza kuwa sisi ni chanzo cha kuweza kuwarudisha nyuma kwa sababu serikali inatoa fedha zaidi ya bilioni tano. Mikataba hiyo imesainiwa hapo Halafu uchukue nafasi hiyo kuna mtu asivae kiatu chake kinavyomtaka. Kwa hiyo hata mimi kama mratibu wa Talua nimewaambia hata wenzangu ambao ni wasimamizi pia wa mikataba hii. Nikawaambia mtu ambaye atashindwa kusimamia ile mikataba katika ufasaha. Basi ni lazima tufike mahala tukubali kwamba tumeshindwa ili tuwaachie watu wanaoweza kuja kufanya. Hatuwezi kubaki kila siku Watanzania wanalalamika, wanakuzunika, kile wanachokitarajia hawakipati. Eh, 
kwa sababu kuna watu ambao tunataka tufanye vile ambavyo tunaona sisi inafaa kwa manufa binafsi ni lazima tufike pahala kila mmoja atimize wajibu kwa hiyo wilaya hizo guswa ni almashauri zote sita kwa maana ya makete wangingombe rodewa njombe mji njombe dc makambako lakini na pia na njombe wilaya ni wilaya zote na <coughs> Tule, uh, kwa maana ya kila urefu wa barabara wakati mwingine inakuwa matengenezo yanaenda yanatofautiana kuna maeneo mengine wanatengeneza madaraja peke yake kwa sababu kuna maeneo mengine tunaona wananchi hawezi kuvuka baina ya upande mmoja kwenda upande mwingine tunatengeneza daraja then tunakuja kutengeneza barabara mara kwanza kazi zilikuwa zinatangazwa kwenye halmashauri lakini sasa hizi idara ujenzi ina inawajibika moja kwa moja yenyewe imekuwa wakara mdogo wa tarura. Kwa maana hiyo baada ya kutangaza kazi mkoa wa Njombe na mimi ni miongoni mwa wakandarasi waliothubutu kuja kununua. Tulikuja kununua hapa vitabu tulikuwa ni wengi sana zaidi ya watu mia moja lakini katika ushindani nashukuru Mungu mimi ni miongoni mwa watu ambao wamechaguliwa kushinda hiyo za bure. Namshukuru Mungu kwamba leo tumeitwa tumesha saini tenda. Sasa tunatakiwa twende sasa kwenye utekelezaji. Ushindani ni mkubwa na tarura sasa hivi inaonekana itakuwa na maboresho. Zamani tulikuwa unaweza kaomba hela ikachukua muda mrefu sana. Lakini kwa utaratibu wa tarura tunakuwa na imani nayo kwamba ukiomba tu malipo kwenye kikao wametuthibitishia kwamba ndani ya siku saba mtu unakamilishiwa malipo yako. Kwa maana hiyo tunajua kazi zitaenda vizuri. Na kwa kupitia hiyo kwamba tunasistizo tufanye kazi kwa ubora. Tufanye kazi kwa ufanisi, tusifanye kazi kwa mazoea. Najua ushindani ni mkubwa. Leo ni kiharibu kazi mimi. Kwa mfano mimi nimepata kazi Tarura Njombe Tarura ya Njombe. Lakini eneo ninalofanyia kazi ni Makambako. Kwa hiyo huu mradi ninachoomba Mungu kwamba nikaufanye kwa ufanisi ili mwezi wa saba wanapotangaza tenda zingine nisiwe nimechafuka, nikiharibu kidogo najua nimeharibu mkoa mzima kinachotakiwa nifanye kazi ni kazi ya, ya muda gani <coughs> hii kazi nimesaini miezi minne lakini kulingana na hali ya hewa kadri itakavyokuwa nzuri sitarajii miezi minne nimalize aidha naweza nikatumia mwezi mmoja au miezi miwili au miezi mitatu lakini unapokuwa unafanya kazi kwa haraka zaidi ndipo unapotarajia upate faida unapochukua muda mrefu hasara zinajitokeza kwa hiyo ni matumaini yangu mimi naomba Mungu Ah kuna wengine wanalilia hali ya hewa kwamba mvua zinyeshe sana lakini na mimi kwa upande mwingine kama mfanyabiashara mkandarasi natamani mvua zingekuwa za kawaida sana ili nipate fursa ya kufanya kazi ili nimalize kwa wakati na kabla huo muda ambao ninakuwa nilijipangia miezi minne mara nyingi kwa sababu mimi nimeshafanya maeneo mengi sana nimeshafanya maeneo ya Ireje, Rudewa, Makete, Iringa DC, Manispa kwa ni maeneo mengi tumekuwa tukifanya kazi na ajira kama hizi kijitokeza tunawatangazia wananchi ili waweze kujipatia kipato na ile pesa iwe ina mzunguko eneo lile ambalo tunafanyia kazi mimi nawaasa wananchi wa eneo la Makambako ninakwenda kufanyia kazi hususa ni vijana walio wengi wako vijiweni mambo yajitokeze kuna kukusanya mawe kuna kujenga mifereji kuna kuchiba hiyo mifereji kuna kujenga makaradhati kuna kulima barabara kwa hiyo naomba wasichague kazi na Nadi shukuru tu taru wa mungani sisi miradi. Toka mradi wa kwanza na mna ingia mradi wa pili. Hivi watu kwenye bank kita kwa nini kumsa na ku kuangeka sana kwenye mradi. Na baadhi nzuri na baadhi hasa baadhi nzuri kwa angu mradi ni yipata ni yapale mjini. Ambayo hata kwa usafiri nini haina udatelo sana. Tofa uti na mradi wa kwanza kwa na ufanya ambayo ni kwa mbali na mji. Ni kwa sehemu fanya tali ugai mungu ni kwa kipangara mbongo kwenye kwa nimetekeleza vizuri na bahati nzuri mimi najaribu kuikagua ameikubali na nimelipwa kilicho changu na sasa hivi bado nataka kwa nipe final certificate ambayo itaingia kwenye mradi mwingine kandarasi wengi hasa sisi wadogo tutategemea kukodi na tunachoumizwa zaidi na kandarasi wakubwa nikitolea mfano kwangu mimi nilipata hayo barabara ya alifu aliogai ilikuwa na kilomita tano ya grav lakini nipende kwa mkandarasi mkubwa wa kwanza akanambia Greda nifuate nyororo na alipo kilomita 60 kwenda ndani. Lingine lipo Irula kilomita 20 kwenda ndani. Hivyo nikashindwa kabisa kumpatia na huyo mtu.
wakati huo vifaa vyake vyote vipo hapo kwa jirani niona ni vipo mhoro kiumta kama 15 tu kutoka sehemu ya kazi na ni mkandarasi mkubwa unaona kile kuja kusaidia ni kuja kusaidiwa na wakandarasi kutoka Songea walikuwa na miradi hiyo litui na mheshimiwa mbunge bahati nzuri nikampigia simu akanisaidia kwa ajili ya kuvusha ile mitambo ndio nikaja kukamilisha ile kazi kwa wakati na kwa muda unao kwa kujali kwanza si wenyeji. Nasema wazaa maana yake ni wote. Lakini sasa wajali zaidi wale wenyeji wa maeneo yale. Na ndio maana tumechukua fursa hizo za kushukuru, tuendeleze maeneo yetu na tujaribu kuongeza kipato cha yale maeneo yetu. Tatizo la kwa nje. Wale watu wa nje kwanza wanakuja na watu kutoka mbali. Wale watu wa nje hawajui wale watu wanaokuwa maeneo yale. Ukiachukua watu wa mbali kumpeleka sehemu ambayo yeye ni mgeni atakuja na wageni kuja kufanya zile kazi. Hivyo wale wenyeji wa pale ambao atakao pata kile kipato cha maeneo yale hawawezi kupata. Kinachotaka kifanyike huko tunachukua tunachanganya watu wa kutoka mbali na watu wa kutoka maeneo yale husika ili wasiwasi wakaleta ule uzembe. Sababu wale wenyeji nao ukiwapa kazi peke yao utakuta natoa taarifa kwa hapa na zitu maubreo na umwa kesho msibani na kichanganyia wale watu wa wenyeji inakuwa na fursa kwenye kufanya zile kazi.